লুপের বেসিক জিনিসটা একটু শিখছিলাম যে লুপ কি জিনিস তো আজকে আমরা লুপ নিয়ে একটু আর একটু বিস্তারিত লেখাপড়া করে ট্রাই করবো তা আমাদের লুপ হচ্ছে লুপ জিনিসটা যেটা আমরা দেখছিলাম যে লুপ হচ্ছে একই লাইন কে ঠিক আছে একটা লাইন হতে পারে বা একের অধিক লাইন হতে পারে এই লাইন গুলাকে বারবার এক্সিকিউট করাটাই হচ্ছে লুপের কাজ তো আমাদের সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর তিন তিন টাইপের লুপ আছে ফর লুপ হোয়াইল লুপ বা হোয়াইল লুপ ফর লুপ এবং ডু হোয়াইল লুপ তো আমরা প্রথমে আহ হোয়াইল লুপ কিভাবে কাজ করে একটু দেখি আমাদের হোয়াইল নামের একটা মানে কিওয়ার্ড আছে হোয়াইল কিওয়ার্ড তারপর একটা এক্সপ্রেশন 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 মানে হচ্ছে আসলে কন্ডিশন চেক যেমন আমরা ইফ এর ভিতরে দেখলাম যে ইফ নাম্বার ওয়ান ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু ওয়ান ঠিক আছে তারপরে গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু লেস দেন ইকুয়াল টু তারপরে নট ইকুয়াল টু এরকম মানে একটা কন্ডিশন এই হোয়াইল এর ভিতরে চেক হবে চেক হয়ে যদি কন্ডিশনটা ট্রু হয় তাহলে আমরা হোয়াইল এর বডিতে ইফ এর বডি যেরকম ছিল সেকেন্ড ব্যাগের থ্রু থেকে সেকেন্ড ব্যাগের শেষ হওয়া পর্যন্ত সেম হোয়াইল এর বডিও হচ্ছে সেকেন্ড ব্যাগের থ্রু হওয়া থেকে সেকেন্ড ব্যাগের শেষ হওয়া পর্যন্ত হোয়াইল এর বডিতে ঢুকে আসলে যে লাইন গুলা ছিল বা যে লাইন গুলা থাকবে ওইগুলো এক্সিকিউট হবে এক্সিকিউট হওয়ার পর মানে আমাদের কোর্ট মানে ইফ এর মধ্যে যেটা হইতো সরাসরি ইফ এর বাইরে চলে আসে বাট লুপের মধ্যে যেটা হবে বাইরে না এসে আবার তোমার লুপের মাথায় চলে যাবে বা হেডে চলে যাবে তারপর কন্ডিশনটা আবার চেক হবে তো এখন যদি কন্ডিশনটা আবার ট্রু হয় তাহলে আবার ভিতরে ঢুকে আবার মাথায় যাবে তো কিন্তু যদি কন্ডিশনটা ফলস হয়ে যায় তাহলে আমরা লুপের বাইরে বের হয়ে তো এটা হচ্ছে আমাদের হোয়াইল লুপের ফ্লোচার্ট তো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি তো এখানে যেটা হইতেছে যে আমাদের আই নামের একটা ভ্যারিয়েবল প্রথমে আমরা ডিক্লেয়ার করছি যেটার মধ্যে ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান আচ্ছা তারপর আমরা কন্ডিশন চেক করলাম যে আই কি পাঁচ থেকে ছোট কিনা শুরুতে আই লেস দেন এটা যেহেতু টু হয়েছে তো তাইলে আমরা লুপের ভিতরে ঢুকলাম এখন লুপের ভিতরে ঢুকে এই যে লুপের ভিতরে ঢুকলাম তো লুপের বডি হচ্ছে এতটুক পর্যন্ত ভিতরে ঢুকে আমরা তাহলে আই এর ভ্যালুটা প্রিন্ট করলাম ওয়ান প্রিন্ট হয়ে তারপর আমরা আই এর ভ্যালুটা এক ইনক্রিজ করে দিলাম এখন আই এর ভ্যালু দুই এখন এই দুই ভ্যালু নিয়ে আমি আবার লুপের মাথায় চলে যাচ্ছি এই যে হেডে তো এখন কন্ডিশন চেক হবে দুই কি পাঁচের ছোট বা সমান কিনা তো যেহেতু এই কন্ডিশনটাও ট্রু তাহলে আবার আমরা বডিতে ঢুকবো এখন দুই প্রিন্ট হবে তারপর আবার আয়ের ভ্যালু এক বেড়ে আসলে তিন হবে তো এখন কন্ডিশন চেক হবে তিন কি ছোট কিনা এটাও যেহেতু ট্রু তিন প্রিন্ট হবে চারের বেলায়ও সেই পাঁচের বেলায়ও সেই তো পাঁচের বেলা যেটা হবে যে পাঁচ প্রিন্ট হয়ে আয়ের ভ্যালু হবে সিক্স তারপর যখন আমরা মাথায় আসবো বা হেডারে আসবো তখন যেটা হবে যে সিক্স লেস দেন ফাইভ তো এইটা যেহেতু ফলস এখন আমরা লুপের বাইরে বের হয়ে তো এই কারণে আমাদের আসলে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত সংখ্যা জাস্ট একটা লাইনের মাধ্যমেই মানে আমাদের প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে একটা লাইনে পাঁচবার এক্সিকিউট হবে পাঁচবার এক্সিকিউট হয়ে পাঁচটা সংখ্যা প্রিন্ট তো আমরা কি সব সবাই এই এক্সাম্পলটা বুঝতে পারছি বলো আমরা যদি পাঁচ চার তিন দুই এক এরকম একটা মানে আউটপুট প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমাদের এই কোডে কোথায় চেঞ্জ করতে হবে মানে এখন আমার এক দুই তিন চার পাঁচ প্রিন্ট না হয়ে পাঁচ চার তিন দুই এক প্রিন্ট হবে তাহলে এই কোডের কোন কোন লাইন গুলাতে কি কি চেঞ্জ করতে হবে একজন বলো তো ফার্স্ট হচ্ছে বডিতে ঢুকার পর আই ইকাল টু ফাইভ ধরতে হবে আই ইকাল টু ফাইভ কি বডিতে ঢুকার পর মানে কিসের বডিতে সামনে এখানে 
আচ্ছা এটা হচ্ছে আরেকটা চেঞ্জ আর আর কি চেঞ্জ করতে হবে এতটুকু চেঞ্জ করলে কি হয়ে যাবে নাকি আরো কিছু চেঞ্জ করতে হবে এরকম কাজ যদি করি তাহলে কি হয় তো প্রথমে আই এর ভ্যালু ফাইভ তারপর কন্ডিশন চেক হবে যে ফাইভ গ্রেটার দেন ওর ইকুয়াল টু ওয়ান কিনা बडीते ढुकबो चार प्रिंट हो तर एक कमे तीन कंडिशन ट्रु हो दुई हो एक तो एक जो एक प्रिंट हो जा तुम आयर भू हो जाए जिरो তখন যখন আমরা আবার এই কন্ডিশনের মধ্যে আসবো তখন কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামটা মানে এক্সিকিউশন শেষ হয়ে যাবে আর কি কি কারণে এই চেঞ্জ গুলা করতে হইলো তারা কি অন্যরা কি বুঝতে পারছো যারা বললো তারা তো বুঝতে পারছো আশা করি বাকিরা সবাই বুঝতে পারলে বা বুঝতে না পারলে কোয়েশ্চেন করতে পারো लाइन ना लिखतम कोडर आउटपुट की आसत কেন আসতো ট্রু হইলে কত প্রিন্ট হবে কোথায় আমরা দেখলাম যে এই লাইনটা লেখার কারণে একের ভ্যালু দুই হয়েছে আই এর ভ্যালু এক হয়েছে সরি আই এর ভ্যালু দুই হয়েছে দুই হয়ে তিন হয়েছে তিন থেকে চার হয়েছে চার থেকে পাঁচ হয়েছে এখন তোমরা বলতেছো যে এই লাইনটা না লিখার কারণে আই এর ভ্যালু এক থেকে সরাসরি পাঁচ হয়ে যাবে তো এটা এটা কিভাবে হবে এটাই আমি জানতে চাই বা এটা হবে কিনা স্যার ওয়ান টাই বারবার প্রিন্ট হওয়ার কথা হ্যাঁ এই যে এতক্ষণে একজন টাইপ টেনসর দিয়েছে ওয়ান ভ্যালুটাই বারবার প্রিন্ট হবে কারণ হচ্ছে আমরা তো ইনিশিয়াল লাইনটা এখন নাই তাইলে প্রত্যেকবার এখন আমার মাথায় গিয়ে প্রিন্ট হবে কন্ডিশন চেক হবে ওয়ান লেস দেন ইকুয়াল টু ফাইভ কিনা তো প্রত্যেকবার ওয়ান প্রিন্ট হবে তারপর আবার মাথায় যাবে তারপর আবার সেম কন্ডিশন বারবার চেক হয়ে যাবে তার মানে এটা কি হয়ে গেল এটা একটা ইনফাইনাইট লুপ হয়ে গেল বুঝতে এই ইনফাইনাইট লুপটা কেন হয়েছে কারণ প্রত্যেকবার আমার এই ওয়াইল মাথায় যে কন্ডিশনটা ছিল 
এই কন্ডিশনটা ট্রু ট্রু ছিল ট্রু ট্রু হইতেছে এই কারণে প্রত্যেকবার ওয়ান প্রিন্ট হবে তার মানে আমরা বুঝলাম যে এই তিন নাম্বার পার্ট যেটা আছে এই যে আমরা আয়ের ভ্যালুটা এক করে ইনক্রিমেন্ট করতেছিলাম এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট তাই না তো এই লাইনটা যদি আমরা না লিখি তাহলে আমাদের কোড ইনফাইনাইট লুপ হয়ে যাবে তার মানে তোমার কম্পিউটার যতক্ষণ রান করবে তোমার কোডও আসলে ততক্ষণ রান করতে থাকবে এবং আমরা আসলে কোনো ঠিকঠাক আউটপুট দেখতে পারবো না এই তাইলে আমরা দেখলাম যে আমাদের এই কোডের তিনটা পার্ট আছে তো বা এই লুপের তিনটা পার্ট আছে একটা পার্ট হচ্ছে এই আই কে ইনিশিয়ালাইজ করা লুপের দুই নাম্বার পার্ট হচ্ছে এই কন্ডিশনটা চেক করা আর তিন নাম্বার পার্ট হচ্ছে এই আই এর ভ্যালুটাকে আপডেট করা তো এই প্রথম পার্টটাকে আমরা বলতেছি ইনিশিয়ালাইজেশন আই আই এর নাম আই এর নাম হচ্ছে লুপ কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল কারণ আই আই ভ্যারিয়েবলটাই কিন্তু আমাদের লুপটাকে কন্ট্রোল করতেছে যে কখন থামবে বা কতবার ঘুরবে ওই জিনিসটা সো এই লুপ কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবলটাকে আমরা ইনিশিয়ালাইজ করতেছি আই কল টু ওয়ান দিয়ে তারপরে আমরা এখানে একটা কন্ডিশন চেক করতেছি কন্ডিশন চেক করতেছি আর সবার শেষে যে কাজটা করতেছি সেটা হচ্ছে লুপ কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবলটাকে আপডেট করতেছি তো আপডেট হচ্ছে চাইলে আমরা এটা ডিক্রিমেন্ট করতে পারতাম যেটা আমরা দেখলাম যে পাঁচ থেকে এক পর্যন্ত প্রিন্ট করার ক্ষেত্রে ডিক্রিমেন্ট করতে হয় এই কারণে আমরা এটাকে ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট না বলে এটাকে সরাসরি আপডেট করছি তো এই লুপের তিনটা কাজ আমাদের কিন্তু ফয়েল লুপের বেলায় তিন জায়গায় হচ্ছে প্রথম যে ইনিশিয়ালাইজেশনটা এটা হইতেছে লুপের বাইরে তারপর ভিতরের যে পার্টটা কন্ডিশন চেক এটা হতেছে আমাদের লুপের মাথায় আর আপডেট মানে ইনক্রিমেন্ট বা ডিক্রিমেন্টের কাজটা হচ্ছে এই যে লুপের বডির ভিতরে এখন আমাকে বলো এই যে নিচের লাইনটা যদি আমি প্রিন্ট এফ এর নিচে না লিখে প্রিন্ট এফ এর উপরে লিখতাম তাইলে আমার আউটপুট কি আসতো বলতে পারবা মাথায় ঢুকবো তখন চেক হবে যে ছয় কি পাঁচ এর ছোট কিনা এটা যেহেতু ফলস তখন তোমার লুপের বাইরে বেরো তাইলে তোমার এখানে যদি আমি আই ইকুয়াল টু আই প্লাস ওয়ান কি উপরে দিই তারপরেও আমার লুপটা পাঁচ বারই ঘুরবে কিন্তু এখন ডিফারেন্ট পাঁচটা ভ্যালু প্রিন্ট হবে আগে এক থেকে পাঁচ প্রিন্ট হচ্ছিল এখন তাইলে আমার দুই থেকে ছয় প্রিন্ট হবে এসে বোঝা গেছে তার মানে তুমি এই এই লাইন গুলা আসলে কোন সিকুয়েন্সে লিখবা এটাও কিন্তু আচ্ছা তো তাইলে আমরা আর একটা হোয়াইট লুপের এক্সাম্পল দিচ্ছি হ্যাঁ বলো কোনটা কোন পার্টটা মানে <laughs> যখন তোমার মানে আমরা কি এই কন্ডিশনে আসতেছি ফাইভ লেস দেন ওর ইকুয়াল টু ফাইভ এই কন্ডিশনে আসলে জেনারেলি কি হইতো এই ফাইভ ভ্যালুটা প্রিন্ট হইতো তাই না যে কোয়েশ্চেন করছিলাম যে যে কোয়েশ্চেন করছিল সে কি হারাই গেল নাকি জি স্যার শুনতেছে হ্যাঁ সো যখন আমরা ফাইভ লেস দেন ওর ইকুয়াল টু ফাইভ করতাম তখন আমাদের আসলে লুপের ভিতরে ঢুকে প্রথমে ফাইভ ভ্যালুটা প্রিন্ট হইতো তারপরে আই এর ভ্যালুটা সিক্স হইতো তাই না তারপরে আমরা লুপের মাথায় গিয়ে চেক করতাম যে সিক্স লেস দেন এখন যখন আমরা আসলে ফাইভ লেস দেন ফাইভ করতেছি তারপর প্রিন্ট না করে সরাসরি আই এর ভ্যালু সিক্স করে দিলাম তো তারপরে সিক্স ভ্যালুটা প্রিন্ট হইলো তারপরে আমরা লুপের মাথায় গিয়ে এই নিচে চেক করবো এই কারণে এখন সিক্স প্রিন্ট হবে আমরা 
ইনফাইনাইট লুপ হয়ে যাবে কারণ সবসময় এসে দেখ দেখবে যে এই কন্ডিশন মানে টু হচ্ছে তাহলে আমাদের এই কোডের আউটপুট কি হবে এটা কি ওই যে আগের মতো প্রত্যেকবার ওয়ান প্রিন্ট হবে নাকি অন্য কিছু হবে সামনে এভাবে তোমার মানে যেহেতু এই কন্ডিশনটা অলওয়েজ টু পাওয়া যাচ্ছে এবং এই লাইনটাও আছে তো এখন তোমার মানে এক থেকে ইনফাইনাইট বার প্রিন্ট হয়ে থাকবে হ্যাঁ এই কারণে তো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট করে প্রিন্ট হয়ে থাকবে আয়ের ভ্যালু ইনক্রিজ ভ্যালু গুলো প্রিন্ট হবে যে কোশ্চেন করছিল সে কি বুঝতে পারছো নাকি কনফিউশন আছে এটা তো চেঞ্জ হইতেছে না এক তো সবসময় একই থাকবে একই আর দুই তিন হবে নাকি এখানে তো আমি আই লিখি না এখানে তো আমি এক লিখছি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা আমাদের সামনের লুপটায় আসি আমাদের নেক্সট যে লুপ আছে এই লুপটার নাম হচ্ছে ফর লুপ তো আমরা এটা বলতেছিলাম যে আমাদের ওয়াইল্ড লুপের তিনটা পার্ট এটা হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজেশন দ্বিতীয় পার্ট হচ্ছে কন্ডিশন চেক আর তৃতীয় পার্ট হচ্ছে আপডেট তো আমাদের ওয়াইল্ড লুপের মধ্যে এই তিনটা পার্ট আমরা তিন জায়গায় লিখছিলাম বাট আমাদের ফর লুপের মধ্যে আমার এটা কি হলো আচ্ছা আমি এই পুরা জিনিসটাই বন্ধ করে আবার চালু ঝামেলা করে ওকে তো আমরা এটা দেখছিলাম যে আমাদের হোয়াইল লুপের বেলায় এই তিনটা পার্ট তোমার তিন জায়গায় লিখা হয় বাট আমাদের ফর লুপে এই তিনটা জিনিস আসলে এক জায়গায় লিখা হয় সো এক জায়গায় কিভাবে যেমন ইনিশিয়ালাইজেশনটা হচ্ছে আমাদের হোয়াইল লুপে ছিল লুপের বাইরে বাট কন্ডিশন এবং কন্ডিশন চেকটা ছিল লুপের মাথার মধ্যে আর আপডেট জিনিসটা ছিল বডিতে বাট আমাদের ফর লুপে যেটা হচ্ছে এই তিনটা পার্ট লুপের মাথায় লিখা হয় এবং প্রত্যেকটা পার্টের মাঝখানে একটা করে সেমিকলন দেওয়া হয় প্রথম পার্টটা হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজেশন দুই নাম্বার পার্টে আমরা লিখি এক্সপ্রেশন বা কন্ডিশন চেক 
আর তিন নাম্বার পার্টে আমরা লিখে আপডেট प्रथम पार्टे प्रथम क्या कर लुपर मध्य आई एर मध्य मान लुपर बार्टार्टे चले रिपीट हो सब चेन्ज करते डिक्रीज हो चार प्रोग्राम चेन्ज कर जीरो पसिबल लुपाइनाइट लुप ना 
তিনটা পার্ট কে আসলে সেমিকোলন দিয়ে সেপারেট করতে হবে এই জিনিসটা মাথায় রাখবা কমা দিয়ে কিন্তু আসলে সেপারেট করলে ঠিক সেপারেশন হবে না সেমিকোলন দিয়ে সেপারেট করতে হবে স্যার এখানে দুইটা সেমিকোলন কেন এই যে মাঝখানে পার্ট মাঝখানে কিছু নাই এই কারণে দুইটা সেমিকোলন দোস্ত এই যে মাঝখানে যদি কিছু থাকতো তাহলে এই মাঝখানে পার্টটা দুইটা সেমিকোলন দিয়ে আলাদা থাকে তাহলে যদি মাঝখানে কিছু না থাকে তাহলে দুইটা সেমিকোলন একসাথে হবে সোর্স যে কোশ্চেন করছিলা সে কি বুঝতে পারছো নাকি বুঝো নাই জি স্যার বুঝতে পারছি ওকে সো তাইলে আমরা এইটাই ফর লুপ ছিল এতটুকু পর্যন্তই মানে খুব একটা কঠিন কিছু না ইজি একটা জিনিস তো এখন আমরা ডু হোয়াইল লুপের মধ্যে আসি তো আমাদের ডু হোয়াইল লুপ বা আমাদের যে মানে পার্থক্যটা আমরা একটু বোঝার ট্রাই করি হোয়াইল লুপের মধ্যে যেটা হচ্ছে যে কন্ডিশনটা যদি ফলস হয় তাহলে কিন্তু আমরা লুপের ভিতরে না ঢুকে সরাসরি লুপের বাইরে চলে আসি বা ডু হোয়াইল লুপটা হচ্ছে এমন ভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে আমার কন্ডিশনটা যদি ফলস হয় তারপরও আমরা একবার লুপের ভিতরে অ্যাটলিস্ট একবার লুপের ভিতরে ঢুকি ডু হচ্ছে আমাদের একটা কিওয়ার্ড আমরা ডু হোয়াইল লুপের মধ্যে প্রথমে ডু এই কথাটা লিখবো তারপর ফার্স্ট ব্যাকেট দিয়ে লুপের বডি তারপর হচ্ছে কন্ডিশন এখানে কন্ডিশন এই যে ফলস ফাইল কন্ডিশন লিখার পর আমাদের এখানে একটা সেমিকরণ হতে হবে বাট ফাইলের মধ্যে কিন্তু এই সেমিকরণটা ছিল না আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে তো তাইলে যে জিনিসটা বোঝা গেল যে ডু হোয়াইল লুপে লুপের বডিটা অ্যাটলিস্ট একবার এক্সিকিউট হবে যদি কন্ডিশন ফলস হয় তারপর একবার এক্সিকিউট হবে বাট ফাইল লুপ বা ফর লুপের মতে কন্ডিশন যদি ফলস হয় তাহলে কিন্তু লুপের বডি একবার এক্সিকিউট হইতো না তো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি আমাদের এই কোডের আউটপুট কি হবে কেউ একজন বলতো এনিবডি কেউই বলতে পারছ না সবাই কি ঘুম দিছে নাকি কেউ একজন নবডি আচ্ছা তো আমাদের এই কোডের আউটপুট কোনো কোনো আউটপুটই আসবে না কারণ হচ্ছে আই এর ভ্যালু ওয়ান আর লেস দেন টু জিরো এই কন্ডিশন যেহেতু ফলস তো এই কারণে মানে শুরুতেই যেহেতু আমরা ফলস পাইছি আমরা লুপের বাইরে বের হয়ে আসবো লুপের বাইরে বের হয়ে আসলে আসলে ভিতরে যেহেতু হ্যালো আউট ছিল এখানে আসলে কোনো কিছু ফিট হবে বাট আমাদের ডু হোয়াইল লুপে যেটা আমরা বলতেছিলাম এখানেও স্টিল কন্ডিশনটা ফলস বুঝলাম যে লুপে একবার আমরা অ্যাটলিস্ট ঢুকব তো এই কারণে মানে একবার হ্যালো আউট ফিট হবে তারপর যেহেতু আমরা দেখছি যে কন্ডিশন ফলস এই কারণে আবার লুপের বডিতে না এসে লুপের বডিতে আসবো না সরাসরি লুপের বাইরে চলে তাহলে আমাদের এই কোডে একবারও মানে সেম কন্ডিশন থাকার পরও কোনো কিছু প্রিন্ট হবে না তো এখানে আসলে স্ট্রাকচারটার কারণে সেম কন্ডিশন থাকার পরও হ্যালো ওয়ার্ল্ড একবার প্রিন্ট হবে আচ্ছা তাইলে আমরা আবার একটু সামনের দিকে যাই ইনফাইনাইট লুপ কিভাবে আসলে করতে হয় তো এখানেও আগের মতোই যে আমাদের হোয়াইলের ভিতরে যে কন্ডিশন ছিল এই কন্ডিশন যদি টু হয়ে যায় তাইলে আমাদের এই ডু হোয়াইল লুপটা মানে ইনফাইনাইট লুপ হয়ে যাবে মানে যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড বারবার প্রিন্ট হয়ে থাকবে উপরে তোমাদের আরো তো এই যে একটা চারটা পাঁচটা ছয়টা তারপরে সাতটা আটটা এক্সাম্পল দেখানো হইল বাকি এক্সাম্পল দেখার জন্য তুমি আমাদের ইয়ে আছে যে আমি একটা প্র্যাকটিস দিছি ল্যাবে ওইখানে দেখতে পাবো যে অনেক লুপের এক্সাম্পল আছে তারপর তুমি গুগলে সার্চ করতে পারো ওইখান থেকে মানে হাজার হাজার এক্সাম্পল দেখতে পাবো এই স্লাইডের মধ্যে তো আট দশটার বেশি এক্সাম্পল দেখানো পসিবল না আচ্ছা তো আমরা নেস্টেড লুপের মধ্যে আসি তো নেস্টেড লুপ মানে হচ্ছে আমরা যেরকম নেস্টেড ইফেলস দেখছিলাম যে একটা ইফেলস এর মধ্যে আর একটা ইফেলস নেস্টেড লুপও সেম জিনিস যে একটা লুপের মধ্যে আর একটা লুপ তো এখানে আমাদের দুইটা লুপ আছে এটা হচ্ছে বাইরের লুপ এখান থেকে শুরু হয়ে এখানে শেষ হয়েছে আর ভিতরের লুপটা এখান থেকে শুরু হয়েছে শেষ হয়েছে এখানে তো বাইরের লুপটাকে আমরা বলবো আউটার লুপ আর ভিতরের লুপটাকে আমরা বলবো ইনার লুপ এখন ভিতরের লুপটা মানে দুইবার ঘুরে দুইবার মানে ইন্টারেট করে আর বাইরের লুপটাও আমাদের দুইবার ইন্টারেট করবে কারণ জিরো থেকে শুরু হয়েছে আর জিরো ওয়ান জাস্ট এই দুইটা কন্ডিশনই এখানে টু হবে এখানেও জিরো ওয়ান দুইটা কন্ডিশন টু হবে 
কিন্তু বিষয় হচ্ছে যে বাইরের লুকটা প্রত্যেকবার ঘোরার জন্য ভিতরের লুকটা আবার দুইবার করে ঘুরবে তার মানে ভিতরের লুকটা টোটাল ঘুরবে হচ্ছে চারবার ঠিক আছে তো আমরা এই জিনিসটা একটু বিশ্লেষণ করে দেখি তোমাদের যাদের একটু খাতা কলম নিয়ে বসা দরকার আমার মনে তোমরা খাতা কলম নিয়ে বসতে পারো আমি আসলে এখন যেভাবে আসলে অ্যানালাইসিস করবো তোমাদের আসলে পরীক্ষায় আসলে ওই রকম ভাবে লিখতে হবে তো আমরা যেটা করতে পারি যে আমাদের আউটার লুপের কারণ আমরা বলছিলাম যে বাইরের লুপটাকে আমরা বলছি আউটার লুপ তো আউটার লুপের ইটারেশন ওয়ান এ ঠিক আছে ইটারেশন কি আমরা সংখ্যাকে ওয়ান বলতেছি ইটার বলতেছি সরি আউটার লুপের ইটারেশন ওয়ান এ আমার আই এর ভ্যালু জিরো নিয়ে আমরা স্টার্ট করছি তো আই এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো তারপর আমরা কন্ডিশন চেক করতেছি যে জিরো লেস দেন টু কিনা ঠিক আছে জিরো লেস দেন টু কিনা এটা যেহেতু টু আমরা লুপের বডিতে ঢুকছি এখন বডিতে ঢুকে আমরা আর একটা লুপ পাইছি এই লুপটাকে আমরা বলছি ইনার লুপ সো ইনার ইটারেশন এখন ইনার ইটারেশন ওয়ান ইনার লুপের ইটারেশন ওয়ানে আই এর ভ্যালু যেটা নিয়ে আসছিলাম জিরো আই এর ভ্যালু জিরোই থাকবে আর জে এর ভ্যালু আমরা নিয়ে আসছিলাম বা জে এর ভ্যালু এখন নতুন আমরা পাইছি আবার জিরো তো এখন আবার কন্ডিশন চেক হবে জিরো কি দুই থেকে বড় কিনা এটা টু তাহলে এখন জে এর ভ্যালু হবে জিরো ঠিক আছে তো তারপর আমরা যেহেতু এই কন্ডিশনটা টু হয়েছে আমরা ইনার লুপের বডিতে ঢুকবো তো বডিতে ঢুকে আমরা যেটা দেখছি যে আই আর জে কে প্রিন্ট করতে বলা হচ্ছে তাইলে এই যে আই আর জে এর ভ্যালু এখানে প্রিন্ট হইলো প্রথমটা হচ্ছে আই এর ভ্যালু জিরো আই এর ভ্যালু দ্বিতীয়টা হচ্ছে জে এর ভ্যালু জিরো আচ্ছা তারপর এতটুকু করার পর আমার কিন্তু এই লুপটা শেষ তো এখন আমি আবার এই ইনার লুপের মাথায় আসলাম তো এখানে জে এর ভ্যালু এক ইনক্রিজ করতে বলা হচ্ছে যদি জে এর ভ্যালু এক ইনক্রিজ হয় তাহলে এখন চেক হবে ওয়ান লেস দেন এটা টু কিনা এটা যেহেতু টু তাইলে আমাদের যেটা হবে যে ইনার লুপের ইটারেশন নাম্বার হবে দুই আমি একটু সব সংক্ষেপে লিখতেছি তো ইনার লুপের দুই নাম্বার ইটারেশনে আই এর ভ্যালুটা ছিল ওইটাই আছে আই এর ভ্যালু কোনো চেঞ্জ হয় নাই আর জে এর ভ্যালু চেঞ্জ হয় এখন আমাদের ওয়ান তো এখন আমাদের বডিতে কি করতে বলা হচ্ছে আই আর যে প্রিন্ট করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা ওয়ান আর জিরো প্রিন্ট করি এরপর যখন আবার আমরা এই মাথায় আসবো তখন জে এর ভ্যালু ইনক্রিজ হয়ে হয়ে যাবে দুই কিন্তু আমাদের দুই লেস দেন দুই এই কন্ডিশন তো আর টু হবে না ফলস হবে তাইলে ইনার লুপের আর ইটারেশন হবে না তাহলে আমরা ইনার লুপ থেকে বাইরে বের হয়ে আউটার লুপের বডিতে আসলাম এখন আউটার লুপের বডিতে আর কিছু নাই এখন আমরা জিজ্ঞাসা করবো যে আউটার লুপের মাথায় চলে আসবো আউটার লুপের মাথায় আমাকে যে কাজটা করতে বলা হচ্ছে আয়ের ভ্যালু এক করতে বলা হয়েছে তো আয়ের ভ্যালু এক যদি বাড়ে তাহলে এই কন্ডিশনটা কিন্তু টু হবে যেহেতু এটা ওয়ান লেস দেন টু এই কন্ডিশন যদি টু হয় তাহলে এখন আমাদের আউটার লুপের এখন আমাদের আউটার লুপের ইটারেশন নাম্বার হবে দুই আউটার লুপের দুই নাম্বার ইটারেশনে আমার আয়ের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তারপর আবার আমি আহ ভিতরে ঢুকবো ভিতরে ঢুকে আমি আরেকটা লুপ পাইলাম তো এটা হচ্ছে ইনার লুপ ইনার লুপ যেটা ছিল ইনার লুপ কিন্তু আবার এক নাম্বার ইটারেশন থেকে ঘুরে স্টার্ট করবে সে কিন্তু তিন নাম্বার ইটারেশন হবে কারণ জে এর ভ্যালু কিন্তু আবার জিরো থেকে স্টার্ট হবে ইনার লুপের এক নাম্বার ইটারেশনে আই এর ভ্যালু আমি যেটা নিয়ে আসছিলাম ওয়ান এই ওয়ানই থাকবে আবার জে এর ভ্যালু কিন্তু জিরো থেকে কাউন্টিং স্টার্ট হবে তো জে এর ভ্যালু হবে জিরো কন্ডিশন চেক হবে এই কন্ডিশন টু ভিতরে এসে আই আর প্রিন্ট করতে বলা হচ্ছে আমাদের ওয়ান আর জিরো প্রিন্ট হবে আচ্ছা এরপর আমাদের ইনার লুপের এখন আমাদের ইনার লুপের ইটারেশন দুই এখন ইনার লুপের ইটারেশন দুই এ আমাদের এই যে মাথায় আসলে ইটারেশন দুই হবে কারণ জে এর ভ্যালু হবে ওয়ান ওয়ান লেস দেন টু টু হবে তো এইখানে জে এর ভ্যালু হবে ওয়ান আর আই এর ভ্যালুটা ছিল ওয়ান ওইটা তো আর কোনো চেঞ্জ নাই ওয়ান তো আবার যদি আমাদের প্রিন্ট করতে বলা হয় ওয়ান ওয়ান প্রিন্ট হবে তো তারপর জে এর ভ্যালু ইনক্রিজ হয়ে দুই হবে এই কন্ডিশন ফলস হবে ফলস হলে আমরা এই যে লুপের বাইরে চলে আসবো বাইরে কিছু নাই আবার ইনার লুপের মাথায় আসবো ইনার লুপে এখন আই এর ভ্যালু দুই হবে এই কন্ডিশন ফলস হবে ফলস হলে আমরা ইনার লুপের বাইরে বের করি তার মানে আমি দেখলাম যে আউটার লুপটা দুইবার ঘুরতেছে বা প্রত্যেকবার ঘোরার জন্য ইনার লুপও আবার দুইবার করে ঠিক আছে এই কারণে আসলে আমাদের ইনার লুপটা টোটাল চারবার করে ইটারেট করবে তো এবং প্রত্যেকবার ইটারে আসার জন্য আমাদের আউটপুট গুলো এরকম আসবে স্যার হ্যাঁ তো হঠাৎ করে নেট চলে গিয়েছিল কিছুই বুঝতে পারিনি মানে মাত্র আবার মনোযোগ দিলে তো পুরা পাঠটুকু বুঝি না এটা হওয়ার কথা 
মানে আমি যেটা বুঝতেছি যে তোমাদের আসলে ক্লাসে মনোযোগ নাই সেই যে অ্যানালাইজ টু হ্যাঁ কোন পার্ট টু মানে এখানে তো আমি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 লাইন লিখছি 12 লাইনের মধ্যে কোন লাইনটা বুঝতে পারো শুধু স্যার এই যে আউটার ইনটু ওয়ান এখানে আসার সাথে সাথেই মানে আমার নেট চলে গেছে যাদের নেট চলে যায় না তারা কোন লাইনটা বুঝতে পারো না এই যে যারা বলছে মানে মনোযোগ যদি না দাও তাহলে আমি রিপিট করব না প্রশ্ন ওঠে না যদি মনোযোগ দাও এবং স্পেসিফিকলি বলো যে এই পার্টটা বুঝতে পারি না তাহলে আমি আবার ওটা ওই ওই পার্টটাকে আবার রিপিট করব বুঝতে পারছো স্যার জে এর মানটা আবার যে জিরো হচ্ছে না ওই জায়গাটা একটু বোঝাই দিয়ে জে এর মান যে জিরো হইতেছে আচ্ছা মানে এই যে এইখানে এসে জে এর মান কেন জিরো হইতেছে এটা নাকি নাকি জি স্যার জিরোটা टू लुपर ब परीक्षारेडी so, দিয়ে তোমাকে বলতে পারি যে এই লুপের প্রত্যেকটা ইটারেশনে আই এর ভ্যালু কত হবে জে এর ভ্যালু কত হবে তো আমাদের রিকারসিভ ফাংশন থাকে প্রত্যেকটা কলে কি হবে ভেরিয়েবল এখানে তো আর কল নাই এখানে আছে ইটারেশন তো এখানে থাকবে যে প্রত্যেকটা ইটারেশনে আই এর ভ্যালু কি হবে জে এর ভ্যালু কি হবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের क्वेश्चनটা হতে পারে যে ফাইন্ড দি ভ্যালু অফ আই কমা জে আই কমা জে ইন ইচ ইন ইচ ইটারেশন प्रत्येक सामने दिखे जाते लुप के ब्रेक तो जमन मैं आगे देखे लुपरे मैंने 
তাহলে ব্রেকের কি কাজ ব্রেকের কাজ হচ্ছে মানে কোডের উপরে না গিয়ে সরাসরি কোড ব্রেক করে নিচে চলে আসে ঠিক আমরা সবাই বুঝতে পারছি ব্রেকের কি কাজ তাইলে এখন আমাকে বলো এই দুই লাইন যদি আমি নিচে না লিখে প্রিন্টের উপরে লিখতাম তাহলে আমার কোডের আউটপুট কি আসতো কি বলতে পারবা আইয়ের হচ্ছে এতটুকু জিনিস যদি আমি লিখি এই যে ব্রেকটাকে নিচে না লিখে উপরে লিখলাম তাহলে আমার আউটপুটটা কি হবে আউটপুটে কি ওয়ান প্রিন্ট হবে নাকি হবে না হবে না ওয়ানও প্রিন্ট হবে না কেন ওয়ান প্রিন্ট কেন হবে না যে বললা হবে না সে একটু বলো আমাদের বলো যে ওয়ান কেন প্রিন্ট হবে না স্যার এখানে স্যার আই এর ভ্যালুটা প্রিন্ট হওয়ার আগেই স্যার মানে বাড়ার সুযোগ পাচ্ছে না স্যার আর তার আগেই কেন আমরা তো বলছি যে আইয়ের ভ্যালু যখন তিন হবে তখন ব্রেক হবে এই যে ইফ কন্ডিশনটা কি দেখতেছো না যে আইয়ের ভ্যালু যখন তিন হবে তখন ব্রেক হবে কিন্তু আইয়ের ভ্যালু যখন ওয়ান আসি ওয়ানে যখন আমরা আসি তখন কেন এই পিন লাইনটাতে আমরা আসবো আইয়ের ভ্যালুটাতে স্যার বাড়ার সুযোগ পাচ্ছে না তার আগে ব্রেক হয়ে যাবে কেন বাড়ার সুযোগ পাচ্ছে না এই যে এখানে তো আইয়ের ভ্যালু ওয়ান হলো ওয়ান হয়ে যখন ওয়ান ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু 3 এই কন্ডিশনটা কি ট্রু না ফলস ফলস স্যার ব্রেক না হইলে পরের লাইনে আসবে পরের লাইনে এসে বলছে প্রিন্ট করতে তাহলে কি এক প্রিন্ট হবে নাকি হবে না তাইলে এক প্রিন্ট হবে আচ্ছা এক প্রিন্ট হওয়ার পর এখন আমরা আবার লুপের এই মাথায় যাব মাথায় গিয়ে এখন আমাদের আয়ের ভ্যালু কত হবে দুই দুই হবে তো তারপর দুই যদি হয় তাহলে এই কন্ডিশনটা আবার ফলস তো আবার ব্রেক হইতে পারে তাহলে এখন প্রিন্ট এফের মাধ্যমে আবার একটা দুই প্রিন্ট হবে তারপর আবার যখন আমরা মাথায় যাব তখন আয়ের ভ্যালু তিন হবে এখন যদি তিন হয়ে যায় এখন কিন্তু কন্ডিশনটা আবার ঠুক হয়ে গেছে তাহলে এখন তোমার লুপ লুপ থেকে ব্রেক হবে তো ব্রেক হয়ে আর তাহলে এই লাইনে আসবে না সরাসরি আমরা লুপের বাইরে চলে আসবো তাহলে আমরা যদি এই দুইটা লাইনকে উপরে লিখি তখন কিন্তু আবার তিন প্রিন্ট হবে না শুধু এক আর দুই প্রিন্ট হবে বাট এই এইভাবে যদি লিখি এই লাইনটাকে এটাকে যদি নিচেই থাকে যদি নিচেই থাকে তাহলে তিন প্রিন্ট হবে তিন প্রিন্ট হওয়ার পর ব্রেক হয়ে যাবে তো তাহলে তুমি কোন সিকুয়েন্সে এই ব্রেক লিখতেছো ওই ওই সিকুয়েন্সটা এখন তোমার ইম্পর্টেন্ট ওইটার উপর মানে আউটপুটটা কিভাবে আসবে ওইটা এখন ডিপেন্ড করবে কাজ হচ্ছে সে কোডের মধ্যে কয়েকটা লাইন কে স্কিপ করে মানে ধরা যাক এখানে যদি ব্রেক থাকতো ব্রেক থাকলে কি হইতো এইখান থেকে সরাসরি কোডের বাইরে চলে আসতো বাট কন্টিনিউতে কি হয় 
নিচের লাইন গুলা কন্টিনিউ এর নিচের লাইন গুলা স্কিপ করে সে কি করবে সরাসরি কোডের এই যে তিন নাম্বার পার্টে আছে মানে ফর লুপে তিন নাম্বার পার্টে শেষ হয়ে যাবে আছে মানে এই কন্টিনিউ এর নিচের লাইন গুলা আর এক্সিকিউট হবে না সরাসরি উপরে চলে যাবে তাইলে এখন কি হবে আমরা বলতেছি যে আই এর ভ্যালু যদি তোমার তিন হয় তাইলে তুমি কন্টিনিউ করো তার মানে তিন প্রিন্ট করার মানে তিন ভ্যালুটা এই যে তিন সংখ্যাটা প্রিন্ট করার আগেই আমি যেহেতু মাথায় চলে গিয়ে আই এর ভ্যালুকে ফোর বানাই দিছি এই কারণে আমার আউটপুটে তিন সংখ্যাটা আসলে আর দেখা যাচ্ছে না এই জিনিসটা কি আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে কেন এক দুই চার পাঁচ আসছে এখানে কেন তিন আসে নাই কারণ আসলে আমরা কন্টিনিউ থাকার কারণে নিচে যাইতে পারি নাই এবং কোর থেকে বেরও হইতে পারি আমরা সরাসরি মাথায় চলে আসি এটাই হচ্ছে কন্টিনিউ তাইলে এখন আমাকে বলো এই দুইটা লাইন কে যদি আমি এই প্রিন্ট এফ এর নিচে নিয়ে লিখতাম তাইলে আমার আউটপুট কি আসতো তাইলে কি তিন চার পাঁচ শুধু বলতেছ যে এই এই আহ এই তিনটা সংখ্যা প্রিন্ট হইতো এটা বলতেছো নাকি এক কেন প্রিন্ট হইতো না আই তো একটা ইকুয়াল টু বলে না এখানে তো দুইটা ইকুয়াল টু বলা হচ্ছে একটা ইকুয়াল টু আর দুইটা ইকুয়াল টু কি সেম একটা ইকুয়াল টু মানে অ্যাসাইনমেন্ট দুইটা ইকুয়াল টু মানে হচ্ছে এই দুইটা কি সমান নাকি সমান না তাইলে ওয়ান কেন প্রিন্ট হবে না আসলে ওয়ানও প্রিন্ট হবে তো প্রথমে এখানে আছে তোমার এটা আসলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সবগুলো সংখ্যায় প্রিন্ট হবে কারণ আসলে আমরা যখন কন্টিনিউটাকে নিচে নিয়ে আসতেছি তখন আসলে যখন আই এর ভ্যালু তিন আসতেছে তখন তিন আসার পর কি বলতেছে কন্টিনিউ করো তার মানে নিচের লাইন গুলা স্কিপ করে তুমি উপরে চলে যাও কারণ নিচে তো কন্টিনিউ নিচে তো স্কিপ করার মতো এখন কোন লাইন নাই তার মানে স্কিপ করে উপরে যাও যেই কথা আর আসলে কোনো কিছু স্কিপ না করে উপরে যাও একই কথা কারণ স্কিপ স্কিপ করার মতো কোনো লাইন নাই এই কারণে আমাদের মানে কন্টিনিউটা যদি আমরা নিচে এনে লিখি তাহলে এই পাঁচটা সংখ্যাই আবার ফিট হবে তুমি বুঝতে পারছো আমি কি বললাম নিচে লাইন গুলা স্কিপ করে সে সরাসরি উপরে চলে যাবে তো কন্টিনিউ সে যদি কোনো লাইনে না থাকে তাহলে লিখা না লিখা একই কথা ब्रेक <coughs> এটা কি এই এক নাম্বার লুপটা থেকে ব্রেক হবে নাকি এটা দুই নাম্বার লুপটা থেকে ব্রেক হবে কি মনে হচ্ছে হ্যাঁ এটা দুই নাম্বার লুপ থেকে বের হবে কারণ আমরা ব্রেকটাকে কিন্তু লিখছি দুই নাম্বার লুপের বডিতে লিখছি ব্রেক আসলে যার বডিতে থাকবে তার থেকে আসলে ব্রেক হবে যদি আমরা এই এক নাম্বার লুপের ভিতরে ইফ লিখে ব্রেক লিখতাম তাহলে এক নাম্বার লুপ থেকে ব্রেক কন্টিনিউ এর বেলায়ও সেই তো আমরা এই যে এতটুকু হচ্ছে আমাদের এক নাম্বার লুপ এতটুকু হচ্ছে দুই নাম্বার লুপ তো এখন আমরা কন্টিনিউটা লিখছি আসলে দুই নাম্বার লুপের বডিতে তো কন্টিনিউ হওয়া মানে হচ্ছে নিচে লাইন গুলো স্কিপ করে মাথায় যাবে তো মাথায় কিন্তু আসলে এইটার মাথায় যাবে আমরা কিন্তু আবার গিয়ে যে এইটা এইটা এইটার মাথায় কিন্তু আবার আমরা যাবো আমরা এই যে যার মধ্যে কন্টিনিউ লিখছি তার মাথায় যাবো ঠিক আছে তো এরকম একটা বিষয় আচ্ছা তো তাইলে এই লুপের বা এই কোডের আমাদের আউটপুট কি হবে এটা আমরা একটু দেখি তো আমাদের প্রথমে আউটার লুপের আউটার লুপের এক নাম্বার ইটারেশনে আউটার লুপের এক নাম্বার ইটারেশনে আমাদের আয় এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো তারপরে কন্ডিশন চেক করে দেখলাম যে কন্ডিশনটা টু ভিতরে ঢুকলাম ভিতরে হচ্ছে আমাদের ইনার লুপের এক নাম্বার ইটারেশন তো এখন ইনার লুপের এক নাম্বার ইটারেশনে আই এর ভ্যালু যে জিরো নিয়ে আসছিলাম এই জিরোই আছে আর জে এর ভ্যালু তো এখন নতুন করে এখন এই কন্ডিশনটা আবার থুক 
জিরো লেস দেন থ্রি কিনা অবভিয়াসলি থ্রি তারপরে এই কন্ডিশনে আমরা আসতেছি যে জিরো ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু ওয়ান কিনা এটা যেহেতু ফলস আমার এটা ব্রেক হবে না ব্রেক না হয়ে আমাদের এই লাইনটা প্রিন্ট হবে তাহলে আমাদের কি প্রিন্ট হবে এই যে প্রথম লাইনে দুইটা জিরো জিরো প্রিন্ট হইলো আচ্ছা পরের বার আমরা এখন কি করব যে জে এর মাথায় আসবো মাথায় আসলে জে এর ভ্যালু হবে ওয়ান এবং এই কন্ডিশনটা টু হবে ওয়ান লেস দেন থ্রি তাহলে এখন আমরা ইনার লুপের ইটারেশন নাম্বার দুই এ আসি ইনার লুপের দুই নাম্বার ইটারেশনে আই এর ভ্যালুটা জিরো ছিল জিরোই থাকবে জে এর ভ্যালু এখন হয়ে গেল ওয়ান এখন কিন্তু এই কন্ডিশনটা টু হয়ে গেছে তাই না ওয়ান ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু ওয়ান এটা যেহেতু ট্রু হয়ে গেছে আমরা লুপ থেকে ব্রেক করে বাইরে চলে আসবো তো ব্রেক করে বাইরে আসা মানে হচ্ছে যে আমরা এই যে এইখানে চলে আসবো মানে আউটার লুপের বডিতে আসবো আউটার লুপের বডিতে আসলে কিছু নাই এ কারণে এখন আমরা আউটার লুপের মাথায় আসবো এখন যে আমরা আউটার লুপের মাথায় আসলাম এখন তাহলে আয়ের ভ্যালু কত হবে আয়ের ভ্যালু হবে ওয়ান কারণ আগে ছিল জিরো এখন হবে ওয়ান এবং এই ওয়ান লেস দেন থ্রি এই কন্ডিশনটা ট্রু হবে বডিতে ঢুকলাম বডিতে ঢুকে যে দুই নাম্বার লুপটা দুই নাম্বার লুপটা কিন্তু আবার জিরো থেকে কাউন্টিং স্টার্ট হবে কারণ এখানে জে এর মধ্যে জিরো অ্যাসাইন করা হচ্ছে তো ইনার লুপের ইটারেশন ওয়ান এ এখন আই এর ভ্যালু যে ওয়ান নিয়ে ঢুকছিলাম ওয়ান ই আছে এবং জে এর ভ্যালু আবার জিও থেকে কাউন্টিং স্টার্ট হচ্ছে তো আবার এই কন্ডিশনটা ফলস হবে জিরো ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু ওয়ান কিনা এটা ফলস তাহলে আমার ব্রেকে আসবে না ব্রেকে না এসে এই লাইনটা প্রিন্ট হবে কারণ এই লাইনে আই এর ভ্যালু ওয়ান জে এর ভ্যালু জিরো এই কারণে ওয়ান আর জিরো প্রিন্ট হয়েছে তারপর আবার আমরা মাথায় আসবো তো মাথায় আসলে কি হবে যে ইনার লুপের ইটারেশন দুই তো ইনার লুপের ইটারেশন দুই এ আই এর ভ্যালু তো ওয়ান ছিল ওয়ান ই আছে এখন জে এর ভ্যালু কিন্তু ইনক্রিজ হয়ে ওয়ান হয়ে গেছে কারণ এখান থেকে ওয়ান হয়েছে না এবং যেহেতু আমাদের এই কন্ডিশনটা টু হয়েছে এই কারণে ইটারেশনটা হবে সেই ইটারেশন হইলে তার ভিতরে ঢুকে আমরা কি দেখলাম যে ওয়ান ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু ওয়ান তার মানে আসলে এটা ট্রু তো এখন আমাদের ব্রেক ব্রেক হয়ে যাবে তো আমরা এই আর প্রিন্ট করার সুযোগ পাবো না এই যে ওয়ান ওয়ান ভ্যালু গুলা ওয়ান ওয়ান আর প্রিন্ট করার সুযোগ পাবে না প্রিন্ট না হয়ে ব্রেক হয়ে যাবে তো ব্রেক হইলে আমরা আউটার লুপের বডিতে আসলাম কিছু নাই আবার ভিতরে ঢুকলাম ভিতরে ঢুকে এখন আয়ের ভ্যালু হবে দুই যেহেতু আগে ওয়ান ছিল তো এখন আউটার লুপের এখন এটা হবে আমাদের ইটারেশন থ্রি এখন আউটার লুপের তিন নাম্বার ইটারেশনে আই এর ভ্যালু হচ্ছে দুই আই এর ভ্যালু দুই এখন ইনার লুপে ইটারেশন ওয়ান এগুলা এগুলো আমাদের আগে ছিল তো ইনার লুপে ইটারেশন ওয়ান এ আমরা আই এর ভ্যালু দুই নিয়ে আসছি জে এর ভ্যালু কিন্তু আবার জিরো থেকে কাউন্টিং স্টার্ট হবে তো জে এর ভ্যালু আমাদের জিরো থেকে কাউন্টিং স্টার্ট হইল এবং জিরো ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু ওয়ান কিনা এটা আবার ফলস হইল তাহলে আমাদের ব্রেক হবে না আমাদের আই যে প্রিন্ট হবে তার মানে যে টু জিরো প্রিন্ট হওয়ার কথা ছিল টু জিরো প্রিন্ট হবে টু জিরো প্রিন্ট হইল তারপর আবার আমরা মাথায় আসবো মাথায় এসে দেখতেছি যে ইনার লুপের ইটারেশন হইল আমার ইনার লুপের ইটারেশন দুই এখানে আমরা আই এর ভ্যালু দুই নিয়ে আসছিলাম কিন্তু জে এর ভ্যালু এখন ইনক্রিজ হয়ে ওয়ান হয়ে যাবে ঠিক আছে এই যে এই ওয়ান বাড়ার কারণে এটা ওয়ান হয়ে যাবে আচ্ছা ওয়ান হইলে এখন এই কন্ডিশনটা আবার টু হইলো তার মানে এটা ব্রেক হয়ে যাবে তো ব্রেক হয়ে আমরা সরাসরি বাইরে চলে আসবো তো বাইরে আসার পর আবার যখন আমরা যে মাথায় আসবো তখন আই এর ভ্যালু হয়ে যাবে তিন সেই ক্ষেত্রে তিন গ্রেটার দেন তিন এটা ফলস তার মানে এটা ফলস হওয়া মানে হচ্ছে সরাসরি যে লুপের বাইরে এই রিটার্ন জিরোর মধ্যে চলে আসবে তার মানে এই কোড এক্সিকিউট করলে আমাদের আসলে আউটার লুপের তিনটা ইটারেশন হবে এবং প্রত্যেকটা ইটারেশনের জন্য ইনার লুপের মানে দুইটা করে ইটারেশন হবে এবং এই আউটপুটটা আলটিমেটলি এরকম তো এই কোড অ্যানালাইসিসটা কি আমরা সবাই বুঝতে পারছি ঢুকবো বডিতে ঢুকে আই এর ভ্যালু জিরো নিয়ে ঢুকছি তোমার জে এর ভ্যালু তো জিরো ইনিশিয়ালাইজ হয়েছে জিরোই হয়েছে তারপর মানে জে ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু ওয়ান জে এর ভ্যালু যেহেতু জিরো এইটা ফলস ফলস হওয়া মানে ব্রেক হবে না তখন তোমার আই আর যে প্রিন্ট হবে এই যে জিরো আর জিরো প্রিন্ট হয়েছে আর কারো কোনো কোশ্চেন বুঝতে পারো নাই কোনো পার্ট স্যার সেকেন্ড লাইনে আই এর মানটা কেন জিরো হলো স্যার সেকেন্ড লাইন কোন কোন সেকেন্ড লাইন এই যে এই এইটা এখানে জি স্যার 
এখানে আমরা মানে ইনার লুপে যখন ঢুকছি তখন আই এর ভ্যালু কত নিয়ে ঢুকছি এটাই আমি এখানে লিখছি আই এর ভ্যালু তো আমি জিরো নিয়ে ঢুকছি তাই না আচ্ছা আচ্ছা বুঝছি তো এখন আই এর ভ্যালু জিরো নিয়ে ঢুকছি জিরোই আছে আর জে এর ভ্যালু তো এই যে জিরো হইলো তারপর যখন দুই নাম্বার ইটারেশনে আসছে দুই নাম্বার ইটারেশনে দেখো দুই নাম্বার ইটারেশনে লুপের বডি এই যে এতটুকু এতটুকুর মধ্যে কিন্তু আই এর মধ্যে আমি হাত দেই নাই আই এর মধ্যে কি আমি হাত দিছি এই যে জে এর ভ্যালু এখানে প্লাস প্লাস হয়ে চেঞ্জ হইতেছে কিন্তু আই এর ভ্যালু যা স্প্রিন্ট হইতেছে আই এর ভ্যালু তো বাড়ে নাই বা কমেও নাই এই কারণে দ্বিতীয় ইটারেশন জে এর ভ্যালু জিরোই তো এর ভ্যালু আবার এক প্রিস হয়েছে এই যে এই এতটুকু পার্ট হয়ে কারণে জে এর ভ্যালু এক প্রিস হয়েছে মানে কালকে ল্যাবটা তোমাদের আসলে হবে না বুঝছো তো কালকে ল্যাবটা মোস্ট লাইকলি তোমাদের অনলাইনে কোন একটা সময় হবে এটা আমি তোমাদের পরের টাইম জানাই দিই হ্যাঁ স্যার জি স্যার কারণ আসলে কালকে আমাদের ডিপার্টমেন্টে একটু কাজ আছে একটা থেকে তো তাহলে কালকে ল্যাবটা তোমাদের হবে না তাহলে কালকে শুধু তোমাদের ফেস টু ফেস ক্লাস হবে ওকে ঠিক আছে তাহলে এই বাকি পার্টটুকু আমি ফেস টু ফেসই তোমাদের আসলে বোর্ডে লিখে দেখাই দিব সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ আবার আজকের ক্লাস নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে স্যার যদি নেক্সটেড নেক্সটেড ফল লুপে ওখানে স্যার একটু শুধু কি শুরুটা ধরাই দেন ও কোনটা কোন পার্টটুকু কথা বলছ যখন আমি বললাম যে নেট চলে গিয়েছিল আচ্ছা কোন কোথায় নেট চলে গেছে বল বল নেক্সটেড ফল লুপ ফর হ্যাঁ নেক্সটেড ফল লুপ মানে হচ্ছে মানে প্রথম প্রথম লুপটা হচ্ছে আউটার লুপ দ্বিতীয় লুপটা হচ্ছে ইনার লুপ কারণ প্রথম লুপটা মানে কতবার ঘুরবে এখানে প্রথম লুপটা ঘুরবে তিনবার কারণ জিরো লেস দেন থ্রি টু ওয়ান লেস দেন থ্রি টু টু লেস দেন থ্রি টু প্রথমবার ঘুরার জন্য আবার ভিতরে ঢুকে আবার একটা ফর লুপ পাইছি ওই ফর লুপটা কতবার ঘুরবে এটা আমাদের সব করে বের করতে হবে তো তার মানে এই আউটার লুপ একবার ঘুরার জন্য ইনার লুপটা দুইবার ঘুরবে এই যে এটা একবার ঘুরলো এটা একবার ঘুরবে তারপর আউটার লুপটা দ্বিতীয়বার ঘুরার জন্য ইনার লুপটা আরো দুইবার ঘুরবে তারপর আউটার লুপ তৃতীয়বার ঘুরার জন্য ইনার লুপটা আরো দুইবার ঘুরবে তার মানে আউটার লুপটা তিনবার তিনবার বলতেছে সে তিনবারই ঘুরবে তো ইনার লুপটা প্রত্যেকবার তিনবার তিনবার করে ঘুরে তিনবার না সে আসলে এই ব্রেকের জন্য দুইবার করে ঘুরবে আর তো দুইবার দুইবার করে ঘুরে তা আসলে ছয়বার ঘুরা হয়ে যাবে ওকে আর কার কোনো কোয়েশ্চেন আচ্ছা কোশ্চেন না থাকলে আমার মনে হয় আমি স্ক্রিনশট অফ করলাম আর আমার মনে হয় আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করতে পারি তাই না জি স্যার জি স্যার ওকে ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম